ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഞ്ചുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കൂട്ടുകറിയാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചേന എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പച്ചത്തൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് എനിക്കത് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം കറുക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റലുമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വറുത്തിടാനും അരപ്പിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ചേനയും കായും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചേനയും കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കറിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേന പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ചേനയാണ് അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ കഷ്ണം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വേവിച്ച കടലയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടല നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചേരുന്ന കടലയാണ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒരു നുള്ളി ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഏകദേശം തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് നേരത്തെ തിരുമ്മി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരുകിയ തേങ്ങയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ വറുത്തെടുക്കണം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക 
ഈ കൂട്ടുകറിയിൽ വറുത്തിടുമ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്കും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അരപ്പിന് കുറച്ച് തേങ്ങ മതി വറുത്തിടാൻ കുറച്ചധികമായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് അവരവരുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കൂട്ടുകറിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ബൈ ബൈ